Buenas, buenas, amiguitos. Bienvenidos a mi casita, que es también su casa. Bueno, les invito a trasplantar a esta hermosa colorata que ya está bastante tiempo en este sustrato y como que está medio durito. Y también vamos a hacer, eh, como les dije en el video anterior, vamos a hacer un mantenimiento a estas agaboides. Miren, son medias monstritas. Son dos agaboides, medias monstritas, mire. Entonces vamos a ir haciéndole el mantenimiento a ellas. Primeramente vamos haciendo el trasplante a esta preciosura. Entonces vamos por aquí a sacarle. Miren, que salió como queso. <ríe> como un quesillo. No, no está dura la tierra. Ha sido mi idea. Uy. Hacerle una pequeña limpieza a mi pequeña y hermosa colorata. Por aquí hay unas hojitas que están medias mustias. Las vamos a sacar. Vamos a retirarlas. Tiene muchas raíces y hermosas raíces, miren. Vamos a ver en qué maceta ponerle. Porque se me parece que esa maceta le va a quedar pequeña. Pero no sé, de todas maneras, vamos a ver. Los palitos de las floraciones. Ya tengo lista la plantita. Qué bonitas que tiene las, las raíces. Están tiernitas. Ya. A ella también le había estado comiendo el, el gusano. Y ya me dio un hijito. Ya, amiguitos, miren cómo quedó. Amiguitos, en esta maceta le vamos a poner. Miren, yo le pegué una. Esto me vino en una golosina que compraron mis hijos. Entonces yo le puse aquí. Y aquí pues viene con una cosita así. Y le pegué aquí. Entonces aquí ya está con tierrita. Le vamos a poner una plantita. Por esta partecita de aquí, miren. ¿Sí? Ya. Yeah. Entonces aquí le vamos a poner mi colorata. Uy, tiene muchas raíces, miren. Así que me faltó espacio acá abajo. Como que estoy hablando muy, muy despacio, muy, digamos, no sería despacio la palabra correcta, sería en tono bajo. Si me pongo a hablarles más duro, ya no me escuchan porque se me va la voz.
Me encanta esta echeverría porque miren los colores que toma en el sol. Es muy linda, muy linda. Estoy haciendo mucha bulla. Yo para hacer los trasplantes me muevo mucho, me muevo todo el cuerpo. Ya, amiguitos, por acá le vamos a poner este esquejito que me regaló mi amiguita de la portulacaria Abra. Sin variegar. Ya, amiguitos. Miren cómo quedó. Terminamos con ella. Vamos por esta de acá. Por esta. Igual a ella le vamos a sacar de la macetita. Ya. Miren que tiene cochinilla, tiene babosas, tiene cochinilla, tiene de todo un poco. Es que aquí en estas plantitas bien abultadas, ahí es donde entra la cochinilla. Entra las babosas. No sé para dónde se me voló una babosa que estaba por aquí. Aquí está. Aquí está otra. Entonces eso es. Con estas plantitas que son muy... Frondositas muy con muchas hojitas, digamos, abultaditas, así como vieron el aeonio. Él también tenía, uy, está duro. Cochinilla no tenía, pero sí tenía babosas. Como ya está bastante tiempo esta plantita aquí, y ya no me gusta porque ya no tiene nada. Otra babosa ya le cogí con la mano. Este sustrato toca botarle nomás. Porque como ustedes se dan cuenta tiene cochinilla. Entonces ya no vale. Ya se hace tarde. Es un milagro que yo esté haciendo el video estas horas y no solo de noche les hago el video. Los videos. Entonces aquí vamos limpiando las hojitas secas. No sé cómo se me hizo así esta plantita. 
Uy, otra babosa creo que está por aquí, claro. Claro que sí. Y yo les estoy cogiendo con los dedos porque como estoy limpiando. Entonces, no les veo si no les toco. <ríe> Cuando ya se hacen babas las, las, los dedos, ahí ya sé que es la, la babosa. Unas hojitas están. Como les digo, pues les dije, ha caído helada. Y ahí es cuando las hojitas siguen cayendo aguadas. Esta no está mucho, la otra está peor. Por con una piedrita. Ya. Ahora a ella le vamos a trasplantar en, en este traste de la chevería colorada pero de todas maneras nuevamente pongámosle un poco de alcohol aquí en las raíces la Babosa le teme al alcohol. Ya. Esta me voy a botarle. Aquí está ya la tierrita. Me faltó, así que vamos a ponerle un poco más de tierrita. Se me ha quedado muy lejos. Hay que cogerles con cuidado las hojitas porque al igual que a la on, a Eonio se le baja las hojitas porque estaba acostumbrada a sostenerse con, con las hojitas secas. Se me acaba el sustrato. No tengo piedrita blanca. Y si no, pues ya le pusiera piedrita blanca. Ya voy a ver qué le pongo ya. Por aquí les he puesto piedritas de mar. Los... pedacitos de 
conchas que traigo del mar. Todo eso les he, le he puesto pues a la plantita. Miren. Quedó simpática. O sea, digo, simpática de bonita, ¿no? Voy a pensar que les digo que está simpatita. <ríe> Porque digo simpática. ¿Ya? Y amiguitos, así ha quedado esta preciosa. Ahora vamos por la siguiente. Ay, no, tengo que irme a botar esta tierra. Espérenme un ratito. Ahorita vamos a sacarle de aquí. Como está plantada en una... Aquí ha estado una elegance. Y miren, amiguitos, las hojitas como se hacen. Vean, se hacen aguaditas. Esto no es hongo, esto es de la helada que ha caído. Se hacen aguaditas como si estuvieran con mucha agua. Y, y se quedan así. Casi la mayoría de suculentas que estaban arriba en, a la interperia, arriba al, al sol directo, digamos. Ellas están así. Mire. Entonces ahorita vamos a sacarles a sacarle esta para darle mantenimiento. Pero está bien. Un poquito media difícil la niña. Veamos si no tiene cochinilla. No tiene cochinilla. Lo que está despegada al al sustrato este sustrato está bueno así que por lo tanto le pondré un poco más de abono y este sustrato me sirve no sé ni cómo le estoy dando las vueltas a la, a la preciosa le estoy dando las vueltas otra, ahí mismo en lo que necesitan un, el mantenimiento, mis perras como les puse arriba a la terraza, ahí mismo les hicieron de pisonear, hay veces se poner hojas por aquí, entonces tengo que fijarme poner hojitas de algo no hay ese es un está bueno esta no ha tenido babosas solo está pisada de las de las perruñas <ríe> de las perruñas perras Arriba como tengo sapos, me sabe dar un poquito de... Yo levanto las... las uh, un poquito de... Me hace feito ya. Cuando les encuentro pienso que ya les voy a matar. Y creo que ellos también piensan lo mismo. Que yo soy el ogro malo. Yo levanto las... La, ¿Cómo les digo? Levanto las suculentas. Así, les levanto así. Los otros están hechos. Ojo de debajito del asiento. Digo, ¿qué hacen aquí? Hay veces me hacen asustar. Ya, amiguitos, ya está limpia. Me he tomado mi tiempo para limpiarla. Mire. 
igual las raíces están limpiecitas y le vamos a poner aquí mismo en el mismo traste que le sacamos y ya Uy, está lo feo aquí. Ya está más o menos quedando así. Ahorita le vamos a poner unas, unas piedritas que tengo aquí. No son justamente piedritas, son conchas. Miren. Conchitas. Para que se vea más bonito, ¿no? Es lo que andamos recogiendo con mis hijos en el mar. Mi nieto es fanático de, de recoger esto. Le encanta recoger a mi bebé. Le puse en el mismo, en la misma macetita que estaba. Y le puse a la plantita. Y me toca escoger porque tengo entre gruesas y delgadas. Miren estos modelitos de las conchitas. Ya, amiguitos, creo que es todo. Miren cómo ha quedado. En el mismo recipiente reciclado. Sí quedó bonita, sí quedó simpática, como digo simpática, bueno amiguitos, esto ha sido todo por el video de hoy día, les agradezco mucho por estar conmigo, por acompañarme, por estar siempre apoyando a mi casita, y pues, si les gustó el video, denle un dedito arriba. No sean malitos. <ríe> denle un like. Que quiero ver muchos dedos de arriba. Así que, amiguitos. Que tengan una hermosa. Tarde, noche y mañana. Que Dios me los bendiga. Siempre, siempre, siempre. Y amiguitos. Hasta luego, amiguitos.